Hey guys, thank you so much for coming back to my channel. So today's video, it's a little different than the others. I'm going to share with you guys how I do self management. So currently I'm working from home and it's really different than going to the office and work and come back. You have to manage yourself and you have to control your time, yourself and and take care of yourself it's really difficult before i start this lifestyle i thought it's gonna be easy and i thought it's gonna be just you know i can work from home and that'll be great but actually it's really difficult it's connecting to how i work and how i study how i improve my spanish english and i hope what i'm doing right now gonna help you guys and also give you some of the ideas yeah let's get started so the first thing is time management so I always use Google Calendar, which I really, really recommend you guys. First, time management is Google Calendar. First, you can use 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 Google Calendar. その後に夕食食べてお風呂入ってスペイン語の勉強をしてドラマを見てスペイン語のドラマを見て寝るっていうサイクルをまず大まかに作ります。So before I make this time schedules, I tend to work until like 9 p.m. 10 p.m. なんかこう時間を決めておかないと以前は決めておかないでやってたんですけど、そうすると。It's because I love my job, I love what I do, but it's not healthy for yourself. I love my job, I love what I do, but it's not healthy for yourself. I love my job, I love what I do, but it's not healthy for yourself. I love my job, I love what I do, but it's not healthy for yourself. I love my job, I love what I do, but it's not healthy for yourself. I love my job, I love what I do, but it's not healthy for yourself. でまあ、緊急で何かこれ今日終わらせなきゃいけないっていう時にはもうしょうがないからちょっとだけや,りやったりもするんですけどだけど基本的には6時までのその間に全部自分のやらなきゃいけないタスクもタイムブロッキングをして行うようにしています。So before that, I didn't do time blocking, right? And then I was doing like multitask at the like several tasks at the same time, and I was like Okay, I'm doing multitask right now. こう一つのものに集中をしないで、これもやったりあれもやったり何もやったり何もやったりっていうのを同じ時間に何個もしていた時期があったんですけど、まあその時はあ一気にいろいろできてるみたいな感じだったんですけど、それってあんまりいいことではないなっていう風に思い始めて。ちゃんと時間を決めることによって、今はこの時間だからこれに集中をする。次はこの時間だからこれに集中をする。別に終わらなかったら時間を伸ばせばいいことなので、そうすることによってミスも減るし、こう何から何違うタスクに移るときに、またこっちのマインドセットにしなきゃいけない。その時間がもったいないし、そのそれをすることによって。内容が薄れていくというか集中力が薄れていくしミスも増えるのでタイムブロッキングを必ずするようにしていますご飯食べてお風呂に入ってその後はもう,もうその時間はラップトップは閉めてどこかにしまっておくようにしていますでその後にスペイン語の勉強を必ず1時間2時間は行うでその時もまず最初はドゥオリンゴをやって単語を呼び起こしてフレーズを呼び起こしてその後に日記を書いて自分で添削自分で直してみてそれをオンラインの先生に送って直してもらったりとかっていうのをしていますでその直してもらってる時間に自分で覚えられていない単語を書いて練習したりとかドーリングをして呼び起こしたりとかっていうのをしていますで必ず Take break is really really important 休憩を取ることもとっても大切だと思っていて土日はもう絶対にラップトップを開かない絶対に自分の仕事のラップトップは絶対に開かないようにしていますでメッセージとかも緊急の時は私のプライベートにしてくださいっていう風に伝えてあるので緊急でない限りはもう仕事用のチャットは何も見ないようにしています見ちゃうとやってしまうのででもそれってすごく大切なことで好きであっても時間を必ずタイムオフを取ることでまた新しくスタートする時に全開でいけるので土日は必ずお休みをするで土日にセルフケア自分でこうおうちスパをやってみたりとかラッシュとかで洗顔とかパックとかあといい匂いのなんだアロマを炊いてみたりとかもう本当にカウチに横になってネットフリックス楽しんだりとかっていうのをしていますそれもとても
大切です。So、the next thing is reminder. リマインダーをセットするっていうのを必ずやるようにしています。例えば、ドーリンゴとかは、あの毎日、今日で何日目だよ、今日やらないと何日目、ミスしちゃうよとかっていうリマインダーを送ってくれる設定があります結構そういうリマインダーがついてるあのアプリとかっていっぱいあると思うんですね例えばインスタグラムもそうだと思うんですけどあれってずっと見ちゃうじゃないですか<笑>だから私は15分経ったら15分経ったよっていうリマインドをセットしてもうその後は見ないっていうようにしていますなので1日15分だけでその時間がもったいないっていう風に思ってしまうのでインスタグラムでそれだけ時間を費やすんだったらスペイン語の勉強をした方がいいっていう風に感じるので私はリマインダーをセットすするようにしていますで Google カレンダーも同じで今日これをやらなきゃいけないあれをやらなきゃいけないっていうのがあるのであれば時間を設定して通知をオンにしておくっていうことを毎回するようにしています。So、these are what I do mostly. 大まかに言うとこんな感じでセルフマネジメントをして規則正しくなおかつ濃い一日を送るようにしていますそして自分の好きなこともやるしダンスしたりもするし Working from home 家で仕事をするっていうことは結構自分のマネジメントが必要になってくるので何もしないと多分アップアップになっちゃってあれやらなきゃいけないこれやらなきゃいけないあれもこれもってなってしまうのでちゃんと計画性を持ってやることでスペイン語の勉強もはかどっているし仕事もはかどってるしっていうふうにセルフマネジメントをしています。I hope this is gonna help you guys and please comment down below if you have anything that you wanna ask.Thank you so much for watching this video and I hope to see you soon. Bye!